హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ టుడే మహానటి సినిమాలో జబర్దస్త్ మహేష్ నటించిన పాత్ర ఎవరిది అతడు నిజంగానే సావిత్రమ్మకు పరిచేస్తుడా ఇలా అప్పట్లో బుర్ర గోక్కున్నారు చాలా మంది అదంతా ఒట్టిదే అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు కేవలం కల్పితమే అని కొట్టిపడేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ సావిత్రి మనస్తత్వ సరళి కారణంగా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మందే ఆమె పంచన చేరేవాళ్ళని తెలుస్తోంది సావిత్రి ప్రతి ఒక్కరిలో తన లాంటి వాళ్ళని వెతుక్కుంటారు అనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు అప్పట్లో స్కూల్ ఫెయిల్ అయితే కొందరు తమ పుస్తకాలను కృష్ణలో పడేసి చిన్నపట్నం వచ్చేసేవాళ్ళు ఏవైనా అవకాశాలు రాకపోతాయా తాము సినిమా రంగంలో సెటిల్ కాకపోతామా అన్న ఆలోచన చేసేవాళ్ళు ఈ కారణం కొద్దీ ఊళ్ళ నుంచి చెన్నై చేరిపోయేవాళ్ళు కొందరలా వచ్చి తర్వాత కాలంలో మోసగించబడేవాళ్ళు ఇది గుర్తించిన సావిత్రి అలా స్టూడియోలో బయట కనిపించిన వాళ్లను చేరతీసి వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బిచ్చి తిరిగి ఊరికి పంపించేవాళ్ళు ఒకసారి సావిత్రికి వాహిని స్టూడియో గేటు దగ్గర ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కనిపించారు వాళ్ల గురించి ఎన్టీఆర్తో మాట్లాడారు సావిత్రి వాళ్లను మూడు రోజులు మనతోనే ఉంచుకొని తర్వాత వాళ్ళ ఊరికి పంపిద్దామంటే అందుకు ఎన్టీఆర్ ఒప్పుకోలేదు అలా పరాయి ఆడపిల్లని మనం ఖైదు చేయకూడదు అది నేరమవుతుందని అన్నారు ఎన్టీఆర్ దీంతో ఒక పెద్ద ఆయనకు వాళ్ల బాధ్యత అప్పగించి వాళ్లను ఊరంతా తిప్పి చూపించి వాళ్ళ అడ్రస్ తెలుసుకొని వాళ్ల ఇళ్లలో తిరిగి అప్పగించేలా చేశారు సావిత్రి ఆడపిల్లలంటే బయట తిరిగితే చెడిపోతారన్న భయం సావిత్రమ్మకు ఉండేది తనకు ఆడపిల్లలంటే అంత ఇష్టం తాను బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తన కూతుర్ని నిద్ర లేపైనా సరే ఎదురు రమ్మనేవారు అంతటి అభిమానం ఆడపిల్లలంటే ఇక మగపిల్లల విషయంలో దిగులేముంది వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఒకటే అలా ఒకరోజు తన ఇంటి ముందు ఒక మగపిల్లడు కనిపించాడు ఒకటి రెండు రోజులు కాదు ఇరవై రోజులు అలాగే కనిపించాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఏమో కానీ వాడికి అక్కడే ఒక షెల్టర్ ఏర్పాటు చేశారు సావిత్రి అప్పట్లో సావిత్రికి వాచ్మెన్ లో ఉండడానికే ఎంతో వసతితో కూడిన గదులు ఉండేవి అలా సావిత్రమ్మ పంచన చేరిన అతడి పేరే సుబ్రహ్మణ్యం జబర్దస్త్ మహేష్ ను ఈ పాత్రకు ఎంపిక చేసుకోవడానికి కారణం ఇదే అతనిలాగే ఇతడు కూడా సన్నగా రెవిటిలా ఉంటాడని కట్ చేస్తే సుబ్రహ్మణ్యం వాచ్మెన్ గది నుంచి సావిత్రమ్మ చెందకు చేరిపోయాడు ఆమెకు ఈ పని ఆ పని చేసే సహాయకుడిలా మారిపోయాడు అలా అలా సావిత్రమ్మ ఇంట్లో జరిగే లోటు పాటలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా గమనించేవాడు రాన్ రాను సావిత్రి జీవితం అఘాతాల మయంగా మారడం గుర్తించాడు ఆమెది ఎముకలని చేయి ఎవరి మీద పెద్దగా కోపం రాదు ఆమెకి ఈ డబ్బు దశకం నగా నట్ర అంటే పెద్దగా విలువ ఉండేది కాదు వాటి వేటిని కూడా జీవితంగా భావించేది కాదు అని పరిశీలించాడు ఆమెను ఒక్కొక్కరు వెన్నుపోటు పొడుస్తున్న పరిస్థితిలో తన వంతు వచ్చినట్లు భావించాడు సుబ్రహ్మణ్యం దొరికినంత దోచుకుని వెళ్లిపోయాడు ఇది కల్పితం కాదు నిజమేనంటారు అప్పట్లో సావిత్రమ్మను దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు అతడు తర్వాత ఏమయ్యాడో ఎవరికి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడైతే పెద్ద కోటీశ్వరుడే అయి ఉంటాడని అంటారు మరి ఆ సుబ్రహ్మణ్యం ఎవరో ఎక్కడున్నాడో పూర్తి వివరాలైతే ఎవరికీ తెలియవు చూశారు కదండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ని వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి